হ্যালো স্টুডেন্টস তাহলে আমরা আগের দিনে আলোচনা করেছিলাম মাইক্রোসফট এক্সেল টু থাউজেন্ড সেভেনের লেসেন সিক্স যেখানে আমরা একটা স্যালারি শিট কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখেছিলাম এবং পুরো স্যালারি শিটটা আমরা প্রিপেয়ার করে নিয়েছি এবার এই স্যালারি শিটের উপর বিভিন্ন ধরনের কোয়ারিজ হবে ঠিক আছে সেই কোয়ারিজগুলো কীভাবে করে সেটাই আমরা এখন দেখব তো প্রথম কোয়ারিজ দেখে নিই বলছি ওপেন ইউর প্রিভিয়াস এক্সেল ফাইল এক্সেল ফাইলটা আমরা ওপেন করব ঠিক আছে অ্যান্ড ফ্রিজ দ্য ফার্স্ট হেডিং টু রোজ অ্যান্ড টু কলামস তাহলে ওপেন করার পরে আমরা এটাকে ফ্রিজ করব ঠিক আছে আগের দিনে বারো অব্দি হয়েছিল আজকে আমরা থার্টিন থেকে শুরু করবো নাম্বার থার্টিন থেকে তো কীভাবে ফ্রিজ এবং আনফ্রিজ করে সেটা আমরা দেখবো তার আগে দেখিনি ফ্রিজ বিষয়টা কি না দেখুন এখানে যখন আমরা এন্ট্রি করতে করতে নিচের দিকে যাব তখন ধরুন আমি থার্টি ফোর নাম্বারে এন্ট্রি করছি তো এখানে কি এন্ট্রি হবে মানে ধরুন ডি কলামে কি লিখবো বুঝতে পারছি না বা এম কলামে কি লিখবো সেটাও বুঝতে পারছি না কেন বুঝতে পারছি না না যেহেতু এখানে কোনো উপরে হেডিং দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে তো এই কলামগুলোতে কি এন্ট্রি হবে সেটা আমরা কিছু বুঝতে পারছি না যেহেতু কোনো হেডিং উপরে নেই তো যদি আমরা এখানে ফ্রিজ করে রাখি তাহলে যতটা জায়গা ফ্রিজ করবো তো স্ক্রল করলেও এই জায়গাটা হাইড হবে না দেখুন এই যে স্ক্রল করলে হাইড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে উনিশ থেকে তাকে যাচ্ছে বা আটাইশ থেকে তাকে যাচ্ছে তো আমরা যতটা জায়গাকে ফ্রিজ করবো সেই জায়গাটা আর হাইড হবে না দেখে নেওয়া যাক তাহলে দুটো রো মানে ওয়ান টু দুটো কলাম মানে এ বি তাহলে আমার কাটসারটা থাকবে এখানে সি থ্রি তাহলে দেখিনি অ্যান্সার বলছে ক্লিক সি থ্রি সেল ভিউ ট্যাপ ফ্রি স্পেন্স থেকে আবার ফ্রি স্পেন্স ঠিক আছে তারপরে স্ক্রল দা মাউস তো দেখে নেওয়া যাক আমরা এখানে রাখবো কাটসারটা সি থ্রিতে ভিউ ট্যাপ ফ্রি স্পেন্স আবার ফ্রি স্পেন্স তো দেখুন এখানে একটা লাইন এসেছে এই একটা লাইন এবং ডান দিকেও রয়েছে এই যেটা ঠিক আছে এই যে এই লাইনটা ঠিক আছে তো এবার আপনি ইনস্টল করে নিচের দিকে আসুন দেখুন কি লিখতে হবে সি নাম্বারে না ডিপার্টমেন্ট এবং এম নাম্বারে যদি আমরা লিখি তাহলে এলআইসি লিখতে হবে ঠিক আছে দেখুন উপর হেডিংটা কিন্তু থেকে গেল যত ইনস্টল করুন না কেন এক দুইয়ের পরে তেত্রিশ চৌত্রিশ এরকম করে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ফ্রিজ যখন আমরা অনেকগুলো এন্ট্রি করব বা কিছু স্টুডেন্ট মানে ধরুন এই স্টুডেন্ট বা এমপ্লয়ির নাম যদি আমরা দেখাতে চাই তাহলে এরকম ফ্রিজ করে দেখাতে পারি এবং যদি কেউ মনে করে যে এ জিরো জিরো ওয়ান অমিত তার নেট পেটা কত তাহলে আমাকে ডান দিকে যেতে হবে রাইডারও দিয়ে তাহলে দেখিনি আমাকে অমিতেরটাই শুধু দেখাচ্ছে এই যে ঠিক আছে এবার বলছে এই ফ্রিজ অপশানটিকে আমরা তুলে দেব তাহলে ভিউ ট্যাপ ফ্রি স্পেন্স দিয়ে আনফ্রিজ করব ঠিক আছে দেখুন পরে লেখা আছে আনফ্রিজ দ্য অ্যাগেন বা আনফ্রিজ ইট অ্যাগেন তাহলে পুনরায় আবার এটিকে আমরা আনফ্রিজ করে দেব তো দেখে নেওয়া যাক ভিউ ট্যাপ ফ্রিজ আনফ্রিজ তো আবার আগের অবস্থায় চলে আসলো ঠিক আছে শেষ কল করলে এবার হাইড হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে পরের কোয়েশ্চেন দেখে নিই বলছে কাউন্ট দা হাউ মেনি ম্যানেজার বা অফিসার অন দ্য টেবিল এই টোটাল টেবিলে কতজন ম্যানেজার বা কতজন অফিসার আছে তাহলে কোনো একটা ফাঁকা ঘরে ক্লিক করে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখবো কাউন্ট মানে যেহেতু কাউন্ট করব কিন্তু সবাইকে কাউন্ট করব না পার্টিকুলার একজনকে বা একটা ডিপার্টমেন্টকে করবো সেই জন্য ইফ দিতে হবে ঠিক আছে দিয়ে পুরো টেবিলটা সিলেক্ট করে যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা এন্টার করব তাহলে দেখে নেওয়া যাক ধরে আমি এখানে লিখলাম আমি যা যা দেখবো ধরুন এ সি সি টি অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট এম কে টি ডিপার্টমেন্ট ধরে সেলস ডিপার্টমেন্ট ধরে আমি দেখবো ম্যানেজার অফিসার তো এরকম করে আপনার একটা লজিক দিয়ে সবগুলো দেখতে পাবেন ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা গ্যাপ করার জন্য ঠিক আছে এখান থেকে স্টার্ট করছি সমান চিহ্ন দিয়ে লিখতে হবে কাউন্ট ইফ দিয়ে রেঞ্জটা চাইছে রেঞ্জ হচ্ছে পুরো টেবিলটা দিয়ে কমা দেব দিয়ে কী দেখতে চাইছি না অ্যাকাউন্ট তাহলে এখানে এ সি সি টি বড় হাতের বা ছোটো হাতের লিখলেই হলো ঠিক আছে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার এবার এটাকে ধরে টেনে দিন দেখুন সবারটা বেরোবে কিন্তু ভুল বেরোবে তো আমরা এখানে অ্যাকাউন্টসে জানতে চাইছি অ্যাকাউন্টসে দুজন আছে এটা ঠিক দেখুন অ্যাকাউন্টসে এই একটা অ্যাকাউন্টস এবং এই একটা অ্যাকাউন্টস ঠিক আছে অ্যাকাউন্টসে দুজন আছে ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখিনি প্রোডাক্টটা এখানে ডবল ক্লিক করে তাহলে আমাদেরকে এখানে অ্যাকাউন্টসে জায়গা করতে হবে মার্কেটিং তাহলে এম কে টি এবং রেঞ্জটা হবে এ ওয়ান থেকে পুরো টেবিলটা ঠিক আছে বেশি হলে কোনো অসুবিধা নেই দেখুন এই যে এটা টেবিলের রেঞ্জ এন্টার তাহলে দেখা যাচ্ছে মার্কেটিং আছে তিনজন দেখিনি সেলসে কতজন আছে 
তাহলে সেলসে আছে তিনজন দেখি নি ম্যানেজার কতজন আছে তাহলে ম্যানেজার আছে তিনজন এবং অফিসার কতজন আছে অফিসার তিনজন ঠিক আছে তাহলে একটা ফর্মুলা দিয়েই কিন্তু সবগুলো হচ্ছে একই ধরনের লজিক তাহলে কি লিখলাম সমান চিহ্ন দিয়ে কাউন্ট ইফ প্রথমে রেঞ্জ তারপরে ক্রাইটেরিয়া দিয়ে এন্টার ঠিক আছে পরে দেখে নিই তাহলে ফর্টিন নম্বর হয়ে গেল এবার বলছে কাউন্ট দা হাউ মেনি এমপ্লয়িজ হুজ নেট পে মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড ঠিক আছে তো একই লজিক দিয়েই আমরা করব ঠিক আছে তো যেহেতু উল্লেখ করে দিয়েছে যে নেট পেটার উপরে সেই জন্য এবারে আমরা পুরো টেবিলটা সিলেক্ট করলে ভুল হবে যে কারণে পুরো টেবিলটা সিলেক্ট করবো না শুধু নেট পে কলামটাকেই সিলেক্ট করব ঠিক আছে দেখুন তাহলে তাহলে কী ছিল নেট পে মোর দ্যান টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে ওটাই টেনে দিই কাউন্ডিভ এটা এবারে এন ওয়ান থেকে স্টার্ট হবে থেকে এন ফিফটিন অবধি দেখুন এই যে এন ওয়ান থেকে নিচের দিকে যত খুশি হতে পারে এই নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তবে আপনি এই অবধিও দিতে পারবেন যতটা আপনার রেঞ্জ থাকবে এবার আমরা ডবল কোটেশনে লিখব গ্রেটার দেন পঁচিশ হাজার তাহলে একই কিন্তু ফর্মুলা থাকলো সমান চিহ্ন কাউন্ডিভ দিয়ে রেঞ্জটাকে সিলেক্ট করে দিলাম ঠিক আছে এটা একই রকমের বড় হাতের ছোটো হাতের ব্যাপার থাকবে না লিখবেন নর্মালি ঠিক আছে বড় হাতের বা ছোটো হাতের কোনো ব্যাপার নেই পঁচিশ হাজার টাকার বেশি তাহলে কিন্তু এখানে আমি পঁচিশ হাজার টাকার বেশি একজনও দেখতে পাচ্ছি না তো ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ করে দিলাম এটাকে ধরে নিই চব্বিশ করে দিলাম তাহলে চব্বিশ হাজার টাকার বেশি কতজন রয়েছে সেটা দেখবো দিয়ে এন্টার দেখুন একজন দেখাচ্ছে এখানে একজনই রয়েছে চব্বিশ হাজার টাকার বেশি ঠিক আছে আবার দেখুন তেইশ হাজার টাকার বেশি দেখবো সে ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হতেই পারে তেইশের বেশি দুজন রয়েছে তাহলে তেইশ এই এক এই এক দুই পর পর ঠিক আছে পরের কোশ্চেন দেখে নিই ধরুন এই আমরা যে টেবিলটা টাইপ করেছি সেখানে কোনো সেল ব্ল্যাঙ্ক আছে কি না সেটা জানার জন্য বলছে কাউন্ট দা হাউ মেনি ব্ল্যাঙ্ক সেল অন দ্য টেবিল পুরো টেবিলে কতগুলো ঘর খালি আছে তাহলে সমান ছেড়ে দিয়ে কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে এবার পুরো টেবিলটা খালি সিলেক্ট করবো দিয়ে এন্টার ঠিক আছে তাহলে দেখে নিই টোটাল ব্ল্যাঙ্ক সেল তাহলে কোনো একটা করে ওইটাই টেনে দিচ্ছি ফর্মুলাটাকে তাহলে এবারে কি লিখতে হবে কাউন্ট ইফ নয় কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক ঠিক আছে আর এবারে পুরো টেবিলটা সিলেক্ট করবো আর কিছু না কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই বা কিছু নেই তাহলে দেখে নিই এখান থেকে স্টার্ট হবে তো এই অবধি টেনে দিয়ে এবারে কিন্তু ফাঁকা ঘর দেওয়া যাবে না কেন কি আমি তো ব্ল্যাঙ্ক সেলেই কাউন্ট করছি ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার দেবো তো যখন এন্টার দেবো তখন দেখুন এখানে আমাকে দেখাবে আপাতত দেখে মনে হচ্ছে কোনো ব্ল্যাঙ্ক সেল নেই কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক সেল আসে এখানে মোট তেরোটা সেল ব্ল্যাঙ্ক আছে তো এন্টার দিয়ে দেখিনি কোথায় ব্ল্যাঙ্ক আছে কত দেখাচ্ছে থার্টিন যদি আমার বিশ্বাস না হয় তো আমি বুঝতে পারি না তাহলে আমি একটা ডিলিট করে দিলাম ধরে নিয়ে চারু ডিলিট তাহলে কথা হলো ফর্টিন তাহলে আমি ঠিক দেখাচ্ছি আবার আমি চারুতে লিখে দিলাম কত হলো থার্টিন তাহলে ঠিক দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো কি করে হলো এটা দেখিনি একবার কেন তেরোটা ঘর খালি দেখাচ্ছে দেখুন আমরা এখানে এ ওয়ানে লিখেছি এ টুটাকে মার্স করেছি তাহলে এখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক আছে তাহলে এরকম একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা আর এখানে একটা ঘরে লিখেছি দুটো খালি আছে তাহলে বারো তেরো ঠিক আছে পরে দেখে নি